the cold is finally gone Well I've been waiting for someone like you to come along I was going down A road so dark and full of demons I lost my ground My heart was stuck in hibernating Stuck in the ice where there's no peace Welcome to the Legal Wizard at One Polish Here we try to polish your wisdom and inspire your lives Today's topic of our discussion is section 8, 7 and 9 of the Indian Evidence Act. One Polish में कानूनी जादूगर में आपका स्वागत है यहाँ हम आपके ज्ञान को चमकाने की कोशिश करते हैं और आपके जीवन को प्रेरित करते हैं आज की हमारी चर्चा का विषय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा सात आठ और नौ है दीज थ्री सेक्शन आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द एक्ट इन दिस वीडियो वी शेल डिस्कस दी अब मैं थ्री सेक्शन इन डिटेल विद रेलिवेंट केस लॉज लेट स्टार्ट विद द डिस्कशन हाउ एवर We know that the video is a bit lengthier, but we have tried our best to summarize and also kept in mind what to include and what not. ये तीन खंड अधिनियम का एक अनिवार्य हिस्सा है हालांकि हम जानते हैं कि वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन हमने संक्षेप में प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश की है और यह भी ध्यान में रखा गया है कि क्या शामिल करना है और क्या नहीं वी शेल नॉट टॉक ऑफ सेक्शन सेवन एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द टाइटल ऑफ द सेक्शन इज फैक्ट्स विच आर दिन कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द फैक्ट इन इशू टेक लुक एट द फ्लो चार्ट एंड यूल इमीडिएटली नो द एलिमेंट्स ऑफ द सेक्शन द थ्री इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द सेक्शन आर दिन कॉज इफेक्ट लेट्स डिस्कस इच ऑफ दिन डिटेल अब हम खंड सात की बात करेंगे जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अनुभाग का शीर्षक है ऐसे तथ्य जो समस्या का कारण और प्रभाव है प्रभाव चार्ट में एक नजर डालें और आपको तुरंत अनुभाग के तत्वों का पता चल जाएगा भाग के तीन आवश्यक पहलू अवसर कारण और प्रभाव है आइए इनमें से प्रत्येक पर विस्तार से चर्चा करें स्लाइड फोर यू कैन सी दैट दी एलिमेंट है राइट साइड दीज एलिमेंट है निम्नलिखित तथ्य प्रासंगिक है ओकेजन का निर्माण कारण बताओ तथ्य में मुद्दे के प्रभाव मुद्दे के होने का अवसर यानी कि स्टेट ऑफ थिंग्स स्लाइड फाइव आइए हम विस्तार कारण और प्रभाव पर विस्तार से चर्चा करें आसपास की परिस्थितियों के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है जो प्रमुख तथ्य के कारण है दूसरे तरीके से एक अवसर का गठन हुआ मैं शादी में अपने साथ एक बंदूक लेकर जा रहा था मैंने जोली से कहा यह प्रासंगिक होगा क्योंकि इससे पता चलता है कि मेरे पास बंदूक थी जो कि एक ओकेजन कंस्टिट्यूट करता था स्लाइड सिक्स नो वट डज द कॉज मीन अंडर सेक्शन सेवन कारण का गठन करना और अवसर का गठन करना अलग अलग बातें हैं क्यों कुछ किया जाता है एक कारण है कारण मकसद से अलग है कारण मकसद से अधिक व्यापक शब्द है उसका स्कोप बड़ा है नेक्स्ट एलिमेंट इज इफेक्ट इफेक्ट्स इमीडिएट और अदरवाइज आर रेलिवेंट प्रभाव तत्काल होना या न होना प्रासंगिक है टेक लुक एट द केस लॉ यू कैन सी द केस लॉ ऑन योर स्क्रीन केस है आर वर्सेज रिचर्डसन का स्टोरी ऑफ अ डिसीज गर्ल अलोन इन हॉटेज प्रभाव आमतौर पर कार्रवाई की प्रतिक्रिया है हम यह कह सकते हैं कि इस तरह से तथ्यों का प्रभाव सुसंगत होता है यानी रेलिवेंट होता है सेक्शन एट मोटिव प्रिपरेशन एंड प्रीवियस कंडक्ट प्रेरक तैयारी और पिछले और बाद का आचरण मोटिव तैयारी और पिछले और बाद के आचरण को दर्शाने वाले तथ्यों को प्रासंगिक बताया गया है स्लाइड नाइन वी इंट्रोड्यूस द ले आउट ऑफ द सेक्शन एट द वेरी बिगनिंग ऑफ द सेम इट इज बिकॉज इट गिव्स यू एन इनसाइट ऑन वॉट इज द फ्रेम वर्क ऑफ द सेक्शन द ले आउट इज डिड इन टू फोर स्टेजेस नेमली फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन द रेलिवेंसी ऑफ द फैक्ट्स फॉलोड बाई एक्सप्लेन द रेलिवेंसी ऑफ द कंडक्ट इन रेफरेंस टू द सूट ऑफ प्रोसीडिंग थर्ड एक्सप्लेन द वर्ड कंडक्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स विच अफेक्ट द कंडक्ट आर रेलिवेंट हम उसी की शुरुआत में अनुभाग के लेआउट का परिचय देते हैं यह इसलिए है क्योंकि यह आपको अनुभाग के ढांचे के बारे में जानकारी देता है लेआउट को चार चरणों में विभाजित किया गया है पहला तथ्यों की प्रासंगिकता स्पष्ट करता है दूसरा सूट या कार्यवाही के संदर्भ में आचरण की प्रासंगिकता का वर्णन करता है तीसरा आचरण शब्द की व्याख्या करता है और चौथा आचरण को प्रभावित करने वाले कथन प्रासंगिक बताता है नेक्स्ट पॉइंट इन द सेक्शन इज मोटिव मोटिव का अर्थ होता है मूविंग पावर एक तरीके से प्रलोभन डिफॉल्ट रूप से कोई अपराध नहीं है मोटिव जैसे ही अपराध किया जाता है मकसद जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है यह मोटिव का मतलब है मोटिव का साक्ष्य यह अदालत को श्रृंखला को जोड़ने और निष्कर्ष पर आने में मदद करता है मकसद के साक्ष्य मुख्य रूप से परिस्थितिजन एविडेंस की प्रकृति में है मकसद इरादे को निर्धारित करने से मदद करते हैं और हमें इस सवाल के संदर्भ में बताते हैं कि क्या एक्ट जानबूझ किया गया है या नहीं स्लाइड इलेवन अ रेफरेंस टू द केस ऑफ नाथ सिंह वर्सेज एम्पर एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दिस इज अलियरली एक्सप्लेन यहाँ प्रीवी काउंसिल ने कहा है कि यदि अभियोजन का मामला उचित संदेह से परे है तो अभियोजन पक्ष के लिए उचित संदेह से परे मकसद साबित करना आवश्यक नहीं है हालांकि अगर मामला परिस्थिति जन साक्ष्य के बारे आधारित है तो मकसद के सबूत बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं नो वी थिंक दैट यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्क मोटिव स्लाइड ट्वेल्व नेक्स्ट इन द कोर्स ऑफ आर डीलिंग इज द एलिमेंट प्रेपरेशन यहाँ अनुभाग कहता है की तैयारी को दिखाने या गठित करने वाले तथ्य प्रासंगिक होंगे यानी रेलिवेंट होंगे अपने आप से तैयारी एक अपराध नहीं है याद रखिये बाई मियरली परचेजिंग मैच बॉक्स फॉर बर्निंग हाउस
का अनुमान लगाना आवश्यक है स्लाइड थर्टीन नो वी शेल डील विद कंडक्ट प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कीप इन व्यू दैट कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट हाउ एवर देर आर टू एक्सेप्शन द सेम अंडर एक्सप्लेनेशन वन एंड टू अब हम आचरण की बात करेंगे पहले या बात का ध्यान रखें कि आचरण में कथन शामिल नहीं है हालांकि स्पष्टीकरण एक और दो के तहत यह एक अपवाद में आते हैं अब मन का अपराध बोध और राज्य एक व्यक्ति के आचरण से परिलक्षित होता है किसका आचरण प्रासंगिक है यह सवाल उठता है पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स या उनके एजेंट के लिए कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ कार्यवाही का विषय है अपराध है वह सुसंगति के अंदर आता है और आचरण भी ऐसा होना चाहिए जैसे किसी मुद्दे के संदर्भ में प्रासंगिक तथ्य माना जाए साथ ही आचरण ऐसा हो सकता है जिसने इस तथ्य का संबंधित तथ्य से प्रभाव रखा हो जाना हो या प्रभाव किया हो कंसिडर द केस ऑफ क्वीन एम्प्रेस वर्सेज अब्दुल्ला धरा आठ को आकर्षित करने के लिए आचरण को सीधे तथ्यों से प्रभावित होना चाहिए न की तीसरे व्यक्ति द्वारा बोले गए शब्दों के अंतर संबंध द्वारा स्लाइड फोर्टीन अनुभाग आठ के अपवाद आचरण के साथ या व्याख्या करने वाले कथन अपवाद दो कथन आचरण को प्रभावित करते हैं आचरण ऐसा होना चाहिए जो किसी मुद्दे या प्रासंगिक तथ्य के साथ घनिष्ठ संबंध में होना चाहिए शिकायत के साक्ष्य को हमेशा अनुमति दी जाती है लेकिन केवल विशेष परिस्थितियों में बयान के सबूतों की अनुमति दी जाती है यानी की द कंडक्ट मस्ट बी सच दैट इट मस्ट बी इन क्लोज नेक्सेस विद फैक्ट एन इश्यूर रेलिवेंट फैक्ट एविडेंस ऑफ कंप्लेट इज ऑलवेज अलाउड बट एविडेंस ऑफ स्टेटमेंट इज अलाउड ओनली अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसिस स्लाइड फिफ्टीन नाउ लेट्स टॉक ऑफ सेक्शन नाइन प्रासंगिक तथ्यों को स्पष्ट या प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक तथ्यों के बारे में बात करेंगे अब तक की जब तक कि फोटोग्राफ्स के नेगेटिव नहीं साबित किए जाते सबूत के तौर पर यह नहीं माना जा सकता परीक्षण पहचान परेड आइडेंटिफिकेशन परेड का प्रमाण इस खंड के तहत प्राप्त होता है रामनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य के केस के अंदर यह बताया गया है तथ्यों की प्रासंगिकता के तहत धारा नौ में यह प्रावधान है कि निम्नलिखित तथ्य प्रासंगिक होंगे अर्थात परिचय या व्याख्या करने के लिए आवश्यक है जो समर्थन या खंडन करता है जो पहचान स्थापित करते हैं और ऐसे तथ्य जो कि हमें समय और स्थान की परिचय देते हैं जो पार्टियों के संबंध दिखाते हैं वो भी अनुकूल है स्लाइड 16। धारा सात आठ नौ अधिनियम की दीक्षा है यह हमें अधिनियम के कार्य की मूल बातें समझाने में मदद करते हैं उपरोक्त तीन खंडों में तथ्यों की प्रासंगिकता पर चर्चा की गई सेट थ्री सेक्शन आर यूज एंड फॉर्म एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द डेली लीगल ट्रांजेक्शन वी स्टेट दैट यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट डेली एंड ब्रश ऑफ द सेम विद रिविजन थ्रू आर वीडियोज for this will be very beneficial for you in the long run we clearly do understand that today's video was a bit lengthy however keep in mind that you have covered the concerned section in detail now as a part of the formal conversation be sure to subscribe the channel and share our videos crave for perfection and be a better tomorrow see you soon again people with another new holy content in the legal playlist